Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. I'm fine. Good. I'm glad to hear that. Solo un momentito que estoy teniendo problemas ahí con mi cámara. Un momentito. Okay, ahí estamos. Hello. Bueno, hoy sí, Brendita, ¿qué tal? Good, good. <laughs> Bien. Very Bien. good. Very good. Okay, good. I'm glad to hear that. And um, Lupita, how are you? How are you, Tenchi? Teacher. Good. ¿Qué tal? Good, good. And you? ¿Todo bien? Very good, very good teacher. Okay, very good, excellent. Hello, Jorge. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay. Um, ah, Jorge, ¿usted es el que puso la, la, el, el mensaje? Yes, teacher. Ah, okay. Okay, como solo aparece como... JR no sabía que, oh. eh, ajá, quién era. No, vaya, está bien. No hay problema. Gracias, gracias. Ok, ok, good, good, good. Uh, ok, eh, a saber qué, qué ha pasado ahí con los demás. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? bien? Teacher. Ok. Sí, teacher. Todo oh, bien. Teacher. ¿Cómo estuvo la mitad de la semana ya? Casi, ¿verdad? No, cansada, la mía cansada, Tiche. De veras. Ay, sí. ¿Qué? ¿Por qué le, que le tocó muchas cosas que hacer o qué? Sí, las ventas, bueno, las ventas son bastante pesadas. Trabajar con clientes todo el día. Sí, bien pesado, sí. muy, muy pesado. Y ya vamos ahorita a comenzar como la propia temporada y el Black terrible, solo ah, pensar. Sí, es cierto, el próximo fin de semana, el próximo eh, viernes. Viernes, sí. Ya Salimos a las 10. Va a estar bien de, 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 de visitar a Guadalupe porque va a haber mucha comisión. Ah, ¿Qué es, sí. hombre? Las ventas, las metas, no, no, creo que nos pusieron así como para que no, no lleguemos. Wow. O sea, está, está bien, bien imposible. Está alto. Sí, sí. Sí, pero siempre, siempre Dios tiene la última palabra y cuando Dios dice que eso es así, así se hace. ¿Y qué pasa si no llega a la meta? Pues no ganamos comisiones. Es como por gusto, o sea, por gusto el trabajo solo ganamos el mínimo y a veces son unas matadas bien terribles. Wow. Y como cuando es ventas, nosotros trabajamos base, comisiones y bonos. Y si no, no llegamos, pues sentimos que el trabajo que hicimos fue en vano, fue por gusto. Uh -huh. Pero, pero, o sea, pero casi siempre llega a la meta o, o es raro que se llegue a la meta? Sí, casi siempre llegamos. Pero estos últimos dos meses, como que quizás, como dice don Jorge, tratamos de, y queremos que sean mejores, ¿verdad? Porque ya claro. por ser diciembre y todo eso, no quisiera más, pero uh -huh. si Dios no quiere. No, bueno, primero, o sea, pero el, el, las metas son eh, a nivel individual o como equipo? 
no individuales. Mm, ok. Sí, sí. Ya. Bueno, bueno, hay, hay que meterle. Sí, está <risa> Sí, hay que meterle. Pero sí, está, está buena la idea. ¿A dónde es que, que está ubicado usted? En Aguachapán. Por si quiere venir, Ticha. <risa> Ay, Ay, está difícil. Ajá. Es que el, el, el nivel anterior se estaba tomando la iniciativa de, de ir a, a ir por las Osoles. A Termales de Santa Teresa. Oh. ¿No conoce, teacher? Oh, no, solo he escuchado, pero no, no conozco. No conozco. Pero también está invitada por si lo hacemos. Ah, vaya, gracias. Gracias, vaya, teacher. Ahí hay que motivar a los demás compañeros. <risa> está bien, está bien. Para un fin de. Exacto. Ajá, está bien. Bueno, a rato, a rato. Sí, uh -huh. y, y um, o sea que usted vive allá, Lupita. Sí, sí, yo soy de Huachapán, igual ah. que Eric, igual que Eric. Ajá, sí, sí. Yo ni sabía que Eric era de aquí hasta que ahí me di cuenta. El mundo es pequeño. Sí. <risa> está bien, está bien. Bueno, chicos, sé eh, que gusto verlo. Ya vi, vi más caritas, ya me alegré. ¿verdad? Porque me encanta ver uh, las caritas ahí. Todos, cuando, cuando solo estamos unos cuantos, me encanta verlos esos cuantos, ¿verdad? Pero, pero sí me encanta ver a todos juntos, ¿verdad? Eh? Así nos animamos. Ok. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos con todo? ¿Cómo estuvo cómo la tarea? Bien. Good. Ok. La, la verdad es que la tarea no estaba tan difícil, ¿verdad? Porque lo único que tenía que hacer un calendario... Y poner, creo que eran tres, tres, ¿verdad? Tres, tres sí. eventos que le había dicho. Eso es todo. ¿Cómo estuvo? ¿Lo logramos hacer? Yes. Yeah. All right. Very good. Very good. Okay. But we're going to start uh, our, with our presentation, our PowerPoint. Ah, oh, no, 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 perdón. Perdón. Estoy, estoy mal, estoy mal. Uh, we have to, primero vamos a tomar asistencia. Ya me, ya me emocionó tanto que no, se me olvidó de los asistentes. Ok, let's start. Uh, ok, vamos a ver. Ok, Arminda. Arminda. No. Ok, Belkis. No, Belkis. No, ok. Eh, Bren, Brendita. Present teacher. Ok, very good, Brendita. Welcome. Eh, Claudia. Present. Ok, very Present. good. All right, excellent, Claudia. Eh, Eric. Present teacher, good evening. Good evening. Okay. Okay. Um, Soliet. Present teacher. Okay, welcome, Soliet. ¿Cómo están los gemelitos? Dormidos. ¿Están dormidos? Uh, ¿Los dos? Sí, ahorita sí. ¿Y son dos varones o varón y hembra? No, niños. Ah, ok. Ok. Está bien, está bien. Pero solamente ellos tienen o, o también tiene otros otros niños? Sí, tenía, tengo una niña que se llama Grandeza. Wow. O sea que se, tienen tres, tiene tres en total. Sí, y ahí me quedé. <risa> sí, uno, no, no la culpo. <risa> No la culpo. No, yo pensé que son los dos y van a ser, pero se me mezcló uno más. Ajá. Sí, pero, pero usted ya, o sea, sabía que desde, desde temprano, ¿verdad? Que iban a ser dos o, 
¿O fue como sorpresa? No. ¿Fue sorpresa? sorpresa. ¡Wow! Okay. Bueno, así pasa. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Gemelos en su familia o, o, o la del papi? No, 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 no. La, de la mamá de somos bonitas. La, la mamá de, de, de quién? De mi voz. Ah, ok, ok. Entiendo. Ah, pues sí. Bien dicen que se, se está la generación, ¿verdad? Uh -huh. Está bien. Sí, porque eh, eh, es así como en la segunda, creo que es. Uh -huh. Sí, cabal. Ah, pues sí, está bien. Sí, <risa> yo le llamaba, yo le llamo el bebé, el bebé. De repente van diciendo, son dos. Y yo, ¿qué? Sí. Terrible. <risa> bueno, hay que, hay que darse el valor. <risa> está bien, está bien. Ok, seguimos a Guadalupe. Good evening. Good evening. Lupita. Present teacher. All right, very good. Jorge. Present teacher. Ok, very good. Jorge, y solo para la asistencia, ¿puede accionar cámara? O? Sí, con gusto, solo que eh, eh, como es un poco oscuro, um, no se va a ver, ¿vale? Ah, okay. ok, vemos la silueta. <ríe> ok, de acuerdo, no hay yeah. problema. Ok, gracias, okay. Jorge. Gracias. Okay. Hoy sí, hoy sí, ya más o menos vimos su sueldo. Sí. Ok, very good, thank you. Yes, no se preocupe. Eh, Laura. Present teacher. Ah, ok. Very good. Excellent, Laura. Leopoldo. Present. Ok, welcome. Lorena. Lorena, no, ¿verdad? Ok. Uh, Lucía. Present. Okay, very good. Roxy. Roxy. Está Roxy. Ok. Patty. Tampoco está Patty. Ok. Sandra. Sandra. No, no está tampoco. Ok. Eh, Verónica. Verónica? No. Ok. Eh, Wendy. Wendy? No. Ok. Y Yancy. Ok. Wow. Nos faltan varios. Ok. Veo un recuento rápido de los que por si acaso me perdí a alguien. A uh, Arminda, Belkis, Lorena. Rox, uh, Roxy, Patty, Sandra, Verónica, Wendy, Yancy. No escuché ninguna de ellas. Okay. Okay. Very good, guys. So we're going to continue. We're going to start. Uh, I'm sharing the presentation. Can you see? Yes, no? Yes, teacher. Yes, yes. teacher. Okay, good. Right. So we're looking at the simple present versus the present continuous. If the present continuous is also called the present progressive. It's the same. Your facilitator is Jessica Guerrero. It's beginner two and it's class number 12. Okay. All right. So this is the activity that I signed for homework, right? So your turn. We had the month of the year. Um, so I want you to listen and repeat after me. January. 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 January.
but it's rary. January. Right. February. 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 So it's not February. It's not February, but it's February. 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 That's right. The stress is on the Feb. February. Okay. February. Mm -hmm. March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. December. Okay, very good. Very, very good. Okay, so remember, it's not February, it's February. February. Mm -hmm. It's not my, it's May. 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 It's not Julie, it's July. 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 Mm -hmm. It's yeah. not August, it's August. It's August. 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 Very good. And notice the other thing I want you to notice is that for the endings of the last four months, we spell it. B E R. Okay. Not B R E. In Spanish, you put you put B R E. Español is B R E. Mm -hmm. Pero mm -hmm. in English you say B E R, not B R E. Mm -hmm. Okay. 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 Very good. Now with these states right here, the the we have to talk about ordinal numbers, okay? So to talk about ordinal numbers, I sent you the picture. Les mandé la, la foto en el grupo, pero vamos a repasarlo igual acá, okay? So we have the, the numbers are, we have the cardinal and the ordinal, okay? So we have one. one. Yeah. One. 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 First. 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 Okay. You know what? I think, you know what? I think it's going to work better if everybody closes the microphone and I just, I just say and you repeat. So yes, everybody close the microphone. Close the microphone. Estamos? Okay. Um, all right. I'm going to um, say the, the word and you can practice saying it in your own um, in your own house, but no microphone. Here we go. One. First. First. Two. Second, three, third, four, fourth, 
five fifth okay ojo con esto no es five no se dice no es porque porque el s es five se va a decir five no it's fifth okay fifth is that clear we understand yeah okay yes teacher good 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 okay continue six Six, seven, seven, eight, eight, nine, ninth. Okay. Uh, notice the E over here, there's an E here and over here there's no E. So take that into account. It's not ninth, it, it, sorry, it's not uh, neat, it's ninth. Okay, so we eliminate the E. Okay, no, no E here. 10, 10th, 11, 11th. Twelve, twelfth. Okay, otro cambio ahí. No se dice twelfth, it's twelfth. So, eh, a la, la VE se convierte en F. Okay? So, it's twelfth. Thirteen, thirteenth. 14, 14th, 15, 15th. Okay, questions at this moment? No. No questions? No. Mm -hmm. Okay, back. We're going to continue. Sixteen. 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 Seventeen, seventeenth. Eighteen, eighteenth. Nineteen, nineteenth. Twenty, twentieth. Aquí voy a parar un momentito porque this word here you can you can pronounce it two ways. There are two correct ways. You can say twenty or twenty. Okay, so the T is also possible to eliminate. You don't. So if you want, you can just say twenty, twenty, not twenty. So you can say twenty or twenty. If you say twenty, then you pronounce this twentieth, twentieth. But if you pronounce this 20, you would pronounce this 20 yes, 20, 20 yes. Okay, so the two forms are valid. Questions about that? No? Okay, but, aunque las dos formas es, posible, digamos, o válido, pero uh, solamente por, por cuestión de que no quiero estar uh, perdiendo tanto tiempo en decirnos las dos, voy a solamente mencionar uno para 
la manera como voy a pronunciar lo, lo que resta. Y ese va a ser, voy a utilizar el 20. ¿Ok? Pero está válido que utilice un 20. ¿Ok? Solamente les, les digo para ahorrarnos tiempo. Ok, here we go. 21. 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th. 25, 25th, 26th, 27th, 27th, 28th, 28th. 29, 29th, um, 30. También, it's also possible, oops, perdón. It's also possible to say 30th, oh, sorry, perdón. 30 or 30, 30 or 30. Both are, are correct as well. 30 or 30. And this would also be 30th or 30th. 30th or 30th. 30th or 30th. And 31 and 31st. Y hasta ahí vamos a llegar simplemente porque pues ahorita estamos aprendiendo para el calendario y el calendario hasta llega, ¿verdad? No, no hay un, un día 32, ¿verdad? Entonces, we're going to leave it there. Pero you can continue. You can say 30, 31, 31st, 32, 32nd, 33, 33rd, y así sucesivamente. Ok. Ya, Seri. Mm -hmm. yeah, Entonces, allí en, solo en ordinal cambia. Eh, digamos, un ejemplo, second, no diríamos 20, 20, 20 mm -hmm. second. Mm -hmm. Yeah, um, yeah, so, so the, the, all of them, if you notice, have yeah. the TH, right? Okay. All of them have TH. Okay. Ajá, pero cuando entramos ya 21, siempre volvemos a 20. Right. Um, so all of them are TH. The only ones that are different, the ones that, that uh, are different than the other ones are the 21st, 22nd and or 23rd anything that has the first second and third and the same thing at the over here okay we we continue the same pattern okay so that is why if you notice this one the short version is this is this is como la abreviatura ¿verdad? entonces sería 21st the st becomes from here and the nd is because of this. And the RD is because of this. Okay? Así que hay una razón por qué se, por qué se utiliza estas letras. No es solamente cualquier letra que quiera poner. No es como que, ah, a mí me gustan estas dos letras juntas, póngala. No, no es así la cosa. Okay? So all of them, the reason why we put The TH or the ST or ND or RD is because of this. Okay. Same thing here. 
21st. Okay. Questions? No. No questions? No. No. Okay. But the other thing I want you to notice is that we, um, when we write it, we use a hyphen. It's what we call a hyphen. Okay, so when we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, or um, 31, 32, 33, 34, so on, you are going to be using the hyphen. Okay, this is called a hyphen. And what this hyphen is, it connects the two ideas or the two words, better said. Okay, so for this, for this one and also for this one. Okay. Do you have questions? Okay. Um, that is what we call that. That this over here is what we call a hyphen. Okay, a hyphen. Okay, so this is called a hyphen. Okay, all right, any questions? No, no questions? No. No, teacher. Okay, good, 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 good. Okay, we are going to now uh, go back to the instructions. And it says here, write the name of one of the months in the calendar, think of three events and write the dates for them. Then, and this is the part we're gonna do right now, share them with two classmates or with the whole class, okay? It, so you can say, for example, uh, an English class on Tuesday, August the 9th. So you can say um, the, the day, I think, creo que dijimos diciembre, verdad? Que todos lo vimos en diciembre. Okay, so this is the month you're going to be using. Okay, so I'm going to get you to work in groups, breakout rooms. Um, Okay, I'm going to make the groups right now. All right, let's open the groups. Eh, todos, todos entienden que estamos haciendo, verdad? Todos entienden o no? No está muy claro. Sí. Yes? yes, this is from the homework. Yes. This is from the homework, okay? Okay, aquí vamos. Let's open the groups. Lucia? Hoy sí, empecemos. Empecemos.
¿En qué página está? La 28. Alguien dijo que la 28. Alguien puede compartirlo. Yo no puedo porque me saca. Ajá, a mí también. O si no me quita el audio, no sé por qué. No, a mí me saca. Claro, otra vez. Página 25 me dijeron, ¿verdad? Sí. No, que no dijo 28. 28. Ah, 28. Hicimos la tarea. Eso solamente es compartir la, la tarea que hicieron. Eso es todo. Ajá, pero es verdad que era solo en diciembre, teacher. Um, dijimos que podía ser en diciembre, pero si lo hizo en otra fecha, no hay problema. Es que ya lo había pagado y ya lo había venido. No, hombre, sí, es el no se diga. Ajá, me podría ser por si por si febrero eh, la estructura de la de, de donde dice ahí en la presentación ¿Cuál es la indicación? Ah, no, la cifra, ¿verdad? Ah, no, la cifra, ¿verdad? Teacher. Yes. Teacher. Uh -huh. Teacher. Yo, yo puse eh, en uno de los eventos, puse uh -huh. 20, 20, 14. Sí, se dice. 2014, no. 24? No, 24th. 24th Christmas holiday. Porque son cosas importantes, ¿verdad? Uh -huh. Actually, it's not Christmas. 24th is not Christmas. 24th uh, is uh, Christmas Eve. Christmas Eve. Eve. Yeah. ¿Cuándo es la Navidad? Para mí, el 24. 25. 25, ya va. Uh -huh. ah, me, equivoqué, me equivoqué por un día. <risa> vale. y, no. eh, eh, 24 eh, noches buenas. Uh -huh. ah, vale. ah, vale. Christmas Eve. Christmas Eve. Ok, ok. Me equivoqué. Y eh, en la otra puse December 12 y Britney. Para mí son importantes. Ya, pa, no, no tiene que ser algo que sea importante, sino que algo que usted tiene que hacer. Que yo celebro. Ah, yo celebro. Porque no, o sea, algo mayor. importante para usted. O sea, si tiene una cita médica ese día, eso ponga. Ajá, por eso yo puse December 12, mi birthday. My birthday. ¿Cómo? My birthday. My birthday. Birthday, yes. Ah, yes, vaya. Okay, very good. Yeah, like that. Exactamente. Okay. Uh, en mi caso, tengo tres bajos. Uh, tengo my mom Friday, Friday, December 17. Tengo pero la fecha, la fechería, de, eh, en ejemplo, yo, I need to celebrate my sister después de birthday. O... Primero va el día, después el mes y después la fecha. Y la 
las tuyas. Pati, pati, pati. ¿Qué manda? Y las tuyas. Eh, el puesto 5. <coughs> ¿Se los tengo que compartir o cómo? No. Uh -huh. no. Sí. <risa> sí. Sí. Eh, en, en, en December, December 2, my sister's birthday. Mm, December 12, I go to the church. Um, December, on December 24, Christmas. In December 29, I go to the church for the celebrate family. No sé cómo se dice, pero celebramos la Sagrada Familia en esa fecha. Y um, in 31, is New York. New York. New York. New York, New York, New York. Eso, eso. Son mis fechas importantes. Entendí que vas a ir a Nueva York, no. Ir a celebrar el fin de año en Nueva York. Yo así entendí que va a ir a celebrar el año nuevo en Nueva York. Sí, sí, oh. Eso, vaya, ¿qué más? Um, bueno, he hecho dos. I have new year ever diner, eight, eight, December. Huh? Okay. I have, I have new year. No sé si lo escribí bien. Um, Every diner, 80, dinner. December, o December 80. Eh, dinner. Sería como la, la cena de fin de año. Dinner. Dinner. Hola, teacher, todos se cayeron. Entonces, entonces ya con la fecha. Ya con la fecha me quedaría 8. I need to celebrate my sister's birthday. Yo hice una usando los ordinales. Oh, o sea, ejemplo, sí, eight. Yo hice una eight. usando sí. los ordinales. Sí. Por ejemplo, celebration of the first Christmas dinner in the new house. La, Cele eh, celebración la... de la primera eh, eh, fiesta navideña en la nueva casa. Oh, wow. 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 Entonces, eh, quise hacerlo como ordinal. Luego hice otro con seco. Vamos a ver cuál otro. Hice también otro. Welcome, my ¿Cómo se pronuncia hija? Daughter. 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 Ajá. Daughter. Otra. Welcome, my daughter. Often the second year of Austin. Austin. Welcome, my. Welcome, my daughter. Open the second year of ausencia. Eh, que le va a dar la bienvenida bien, 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 uh, a su segundo hijo. Su hija le va a dar la, segunda, la bienvenida a su segundo hijo, ¿verdad? No. Bien, bienvenida. Eh, eh, 
Quise decir eh, bienvenida a mi hija en su segundo año de ausencia. De ausencia. Ah, ausencia. Okay. Ausencia. ausencia. Uh -huh. Ah, ok. Excelente. Casi, casi. <ríe> Absent. 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 Teacher, siempre vamos a ocupar la need, I need. No, va a ¿Cómo sí? Para decir la actividad de esa, con los pechos. No, you just say, oh. uh, you can say, for example, um, Christmas Day is on December 25th. Like that. This is Christmas Day is on December 25th. Or, um, in it does, you know, um, eh, or for example, um, I don't know, um, December 10th is my anniversary. Okay? Okay. Just. Okay. Good. Okay, continue. Yes. Yo ya hice las otras dos con fecha. Creo que así no. Terminamos, teacher. You're finished? Finished. Yay. Okay, good. Excellent. Um, okay. Um, I think very soon we're going to go to the main room. To the main room. Okay? Okay. okay. All right. Uh, just give me a moment. I'm going to visit one more group. Pero, pero yo creo que lo quitaron. ¿El día del niño? De la niña. No. Este año fue ya... October Day. Teacher. Yes. En, yo tengo unos ejemplos, no sé si están buenos. ¿Me podría decir? Mm -hmm. Tell me, what are, you, what are your examples? Mother's Day and made them. Mother's Day is May 10th, okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Y la otra, Halloween Day, October is? 31st. Okay, good. Uh, Halloween is, not Halloween Day, but Halloween is on... Ah, ok. Ah, pues ahí Halloween. Falta. Halloween. Is. Is. On 31st. On October 31st. Is ah, on. Oh. Sí, Ajá, sí, que. Una y... Ajá, eso. De los días y los meses. On o in preposition. In English. How do you say? How do you say? Prepositions. Uh huh. How do you say the prepositions? Um, I don't say. Um, or in. <laughs> that is a very, very good question. I will answer in a, I will answer when we go back to the group, okay? In the main session, I will answer for everybody. Porque creo que todos se beneficiarían de escuchar esa respuesta. Entonces, por eso, ah, okay. que no esté ten, teniendo que, um, que, ¿cómo se llama? Um, que repetirlo vez tras vez, entonces... Creo que mejor lo, lo hacemos todos juntos, si les parece. Ok. okay. 
Pero okay. no andamos en partida, ¿verdad? No, no. Ah, ok. Good. Okay. Ah, pues sí. ¿Qué le parece si lo dejamos así y ya hemos? Ya, Octubre, ya ajá, todo lo corregimos. Ajá, faltaba. On the first, the third, first, first. Ok. All right, we're going to go to the main room, the main session. Halloween. Ok. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo nos fue? ¿Good? ¿Cómo Good. dice más o menos? ¿Cómo dice en inglés? Pues digo que bien. Um, so, so. So, so. So, so. So, so, really? Yes. So, so, really. Hmm. Ok. ¿Por qué so, so? Cuénteme. ¿Por qué nos cuesta un poquito todavía? ¿Ah? Nos cuesta un poquito. Ah, pues sí, pero es que ay, yo quiero que ustedes no, lo que hemos hablado, ¿verdad? Que no es que, que, que no les va a costar para nada, ¿verdad? De vez en cuando sí nos va a costar, ¿verdad? Pero lo importante es que vayamos progresando y entendiendo y practicando. ¿Podemos sí, lograr teacher, no, de hecho, lo, los eh, grupos sí se ayudan bastante porque convivir con los compañeros también quita el sueño un poquito. <ríe> Pero, ahí vamos. Y también aprendemos, sí, otros sí. Hay cosas que no las, sabe, no las entendemos y nos explicamos. Exactamente. Es un buenísimo punto el que acaba de tocar. Um, estas acciones en, en grupos reducidos, chicos, tienen un propósito. De hecho, tienen más de un propósito. Y entre esos propósitos, por supuesto, es de compartir, que se nos vaya dando ese miedo, ¿verdad? porque estamos en grupos pequeños, podemos hablar ¿verdad? con solo unas cuantas personas. Si es una persona muy tímida, se nos hace más fácil. Eh, y tenemos también más oportunidad, ¿verdad? Porque eh, en, en la clase, cuando todos estamos juntos, solo podemos escuchar a uno, dos, tres, o lo mucho cuatro, y los demás se quedan sin hablar. Entonces, mientras que en estos grupos reducidos hay más oportunidad. Pero también el otro punto es precisamente de ir aprendiendo de nuestros compañeros. Porque sus compañeros saben bastante. Saben bastante, entonces uh, podemos aprender de ellos, podemos aprender de lo que ellos nos enseñan. Eh, así de que si podemos nosotros compartir eh, experiencia, información, conocimiento, excelente, ¿verdad? Así que eh, no piensen que la teacher es el último, um, la, tiene la última palabra y nadie más puede saber más que la teacher. Eso no es cierto. O sea, de hecho, nosotros como profesores seguimos aprendiendo. Siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? Eh, no, o sea, por, por más que uno sepa un idioma, siempre hay mucho más que aprender. ¿verdad? Estoy segurísima que ustedes también me dirán que no saben todo lo que tiene que ver con el español, aunque sea su primer idioma. Entonces, todos tenemos algo que aprender del, del uno del otro, incluyendo la teacher. Ok, así que ustedes me pueden enseñar mucho a mí también. Nosotros aprendemos también de ustedes. Ok. Ok, bueno. Um, 
in the groups, somebody asked me a question about using on or in or at or what, <laughs> okay? So we're going to be talking about prepositions right now so that it's clear for everybody. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Yes? Yes, yes. teacher. Yes. Okay. Mm. okay. So let's look at this. We use at when it's a specific, a precise or specific time at three o'clock, at 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Okay, so that is using at. Okay? Any questions about that? About at? At is a specific or precise time. Okay, our class starts at eight o'clock. Okay, and so we have a specific time. I eat lunch at noon. What is noon? Noon. Yeah, exactly. Bedtime. What is bedtime? Tiempo de ir a la cama o algo así. Ahora. Ajá, cabal, a la hora de la cama o a la hora de ir a la cama. Hora de acostarse. Mm -hmm. Exactly. Eh, eh, sunrise. What is sunrise? Atardecer. Uh, no. Lo opuesto. Um, amanecer. Amanecer. Okay. Okay. Amanecer. Specific time. Sunrise, amanecer. Uh -huh. At sunset. What is sunset? I forget. No se acuerdan que es sunset. Atardecer. Aha, uh -huh. very good. Exactly. At um, the moment right now, right? Okay. Right. Now, eat. When do we use in? We use it for months, years, decades, centuries, seasons. So we say in May. Right now we are in what month? What month? Summer. No, no, no. The month. Um, right now. May. Right now. What month are we in? What is the month? May. November. May. In November, we are in November. November. Right now, we are in November. Right mm -hmm. now. Ahorita. We are in mm -hmm. in the moment. Yeah. In the moment, exactly. In summer, right? In summer when it's hot. Right. In, Verano. Summer, Verano. in the summer. In the summer, it's como más como, but it's like in the in summer. We are in summer. Estamos in verano. In verano. But if we are talking about in general, we say in the summer. Okay. For example, in the summer, it is hot in El Salvador. Okay. In the summer, it is hot in, in El Salvador. Okay. Uh, we say in 1990, a specific, specific day, uh, sorry, year, okay? What, what year are we in? What is the year right now at the moment? 2021. That's right. So we say we are in 2021, okay? In 2021. Okay, then we have in the 1990s. Okay, the decade. Nineties. It's like when you say in Spanish, in los noventas, right? Okay. 
So what decade were you born in? I was born in the 80s. And you? What decade were you born in? What decade were you born in? What decade? In the 80s, in the 70s, in the 60s, and the 90s? 2000s? 2000. The 2000s? Yeah. Okay. Okay. The demás? What decade were you born in? In the decade In the 60s, in the 70s, in the 80s, in the 90s, in the 2000s? What? Uh huh. No tenemos idea. No tenemos idea en cuando nacimos. Yes. Okay. Nineties. The nineties. The nineties and the 1990s. Okay. All right. In the next century, the next century, the next century would be. Um, In the next century would be in the year like 20, 100, 100. okay, that's the next century, what is century, what is century, siglo, um, uh -huh, siglo, sorry, siglo, siglo, mm -hmm. good, in the ice age. So that's for periods of time, right? What is ice age? Esta debería ser fácil. Hay una película. Era de hielo. Ah, very good. Okay. So the, in the ice age, in the um, in the Middle Ages. <laughs> middle Ages. What are Middle Ages? La Edad Media, right? Middle Ages. In the past, in the future. Okay. Now, days and dates. Que es lo que nos va a llamar ahorita. Es, esto es lo que más nos concierne ahorita. On Sunday. Specific day of the month. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, or Saturday. Okay. For example, when do you have your free day? Your day off that you don't work? On Sunday. Okay, when do you, um, when do you, um, maybe when do you have meetings on Monday? Okay, when do you go to the sto uh, grocery shopping? Grocery shopping, o sea, al supermercado. On Saturday, okay, et cetera, et cetera. Friday. Okay. And then we have um, a specific date. Okay. So you say on um, the 6th of March. On the 6th of March. Okay. So for example, we are going to finish class on the 29th of November. Or you can be a specific date on December. Or on the 25th of December, 2010, um, my, my son was born. Okay. On Christmas Day, on New Year's Eve, on, um, on Mother's Day, on uh, Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Okay. Queda claro? Queda claro? O no? Todavía estamos, no estamos seguros. Yes, teacher. Solo cuando es, cuando lleva el mes y el día sería hombre, ¿no? Okay. That is correct. If it's only the month, you say in. In. Okay. But if it's the month and the and the date, you say on. 
Okay. Any other questions? Okay. All right. We're going to continue. Practice the conversation here. We have uh, two questions we're going to ask in, in as a class. Who schedules the events at your workplace? Who is the person who does the schedules? What are schedules in Spanish? Horario. Horario. So who schedules the events at your workplace? Who schedules the events at your workplace? Mm. Anniversary. Anniversary. In yeah. my... uh, all the events, who schedules them? Who, who says, Did we do this, this activity this day? Who? Who decides? Do you understand the question? Do you, do you understand the question? Quien? 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 Who can? 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 ¿Quién es el representante de la de la en la conferencia anual. Conferencia anual. No. Conferencia anual. All right, stop, 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 stop. Yes, my question is this. Aquí está la pregunta que estoy haciendo. Mm -hmm. The question I'm making is who schedules the events that you work with? Who schedules? Mm -hmm. Who schedules the events at your workplace? Uh huh. In English, how do you say that? Fine. No sabe, pregunte. Es. María es. María. María es. Mari, ok, pa, pero pregunte. Mm. How do you say? Tenemos que acostumbrarnos a preguntar cosas en inglés. No podemos estar todo el tiempo preguntando en español. So, come on, how do you say? Ask, how do you say? ¿Cómo se mm. dice? How do you say? How do you say, Claudia? How do you say recursos humanos? In English, uh -huh. you say, In English, please. You say human resources. Human resources. Perfect, there you go. See, bien fácil. Si no ustedes no saben una palabra, lo preguntan. How do you say, y después dicen la palabra, in English. Okay, but entonces, Claudia, who schedules the events at your workplace? The human, re the human re resources. Re resources. Perfect, resources. bravo, excellent. Very, very good, okay. But more, come on. Who schedules the events at your workplace? ¿Quién más? Va, voy a preguntar, voy a hacer preguntas así aleatorias. Laura, who schedules the events at your workplace?
Es que casi no comprendo, teacher. Lo siento. Ok. Está bien. Entonces, ahí esa es su oportunidad para preguntar. Teacher, no entiendo qué es lo que está preguntando. Pero tell me, pero dígame. Porque si, so, si usted solamente se queda calladita, entonces ahí se va a quedar con la duda. Entonces, pregúnteme. O dígame en inglés. I don't understand. I don't. I don't understand. I don't understand. Ok. Thank you, Laura. Thank you. Gracias por ser honesta. Nuevamente, eh, como les decía anteriormente, no hay problema en que ustedes me digan, no entiendo, pero deben decirme, comunicármelo para que yo pueda re, eh, eh, explicar nuevamente porque si no se van a quedar con esa misma duda y vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando y avanzando y ustedes se van a ir quedando atrás y no queremos que eso pase no queremos queremos que todo vayamos avanzando juntos ok so Laura schedule what is schedule do you know schedule Laura esa palabra es la que no sé qué significa So, you saying in, so, ¿se acuerdan las preguntas? ¿Cómo hacer las preguntas para saber qué significa una palabra? What is the meaning? How do you pronounce the meaning? Good. What is the meaning? Very good. What is the meaning of schedules? Mm -hmm. Very good. Excellent. Schedules is horarios. Uh, pero... En este caso, schedule es horario, pero en este caso, schedule no se usa como horario, se usa como un verbo. Entonces, programa. como exactly. quien programa, ¿verdad? Very good, exactly. So, we're not saying horario, es, es en sí de programar. So, who schedules? ¿Quién programa los eventos de tu trabajo? Exactly. Who schedules the events at your workplace, Laura? Ok, tengo que responder de mi trabajo, ¿verdad? No de, yes, de... correct. From your workplace. Tampoco sé decirlo en inglés. <laughs> my boss. My boss. Mm -hmm. Very my good. Boss. Ok, sí. my boss schedules the events mm -hmm. at my workplace. My boss. My Repeat. Boss. My boss. My boss. Laura, my boss. My boss. My boss. Uh -huh. Schedules. The schedule. The events. The events. At my. At my. Workplace. Workplace. Yay, very good. Excellent, Laura. Very, very good. Sí, sí, usted puede hacerlo. Very good. Very, very good. Okay. Bye. Now, next question. What are some events that are taking place the next week? What are some events for in your workplace? What events are taking place next week? Something important in your job for next week? Anybody? Anniversary. Anniversary. Oh, okay. Very good. Mm -hmm. There is an anniversary in your workplace. How many okay. years, Patty? Cien, ¿cómo se dice? One <laughs> hundred. One hundred. Wow, yes. that is amazing. One yes. hundred. Where do you work, Patty? Ajá. En la tienda de los rombos. Ajá, sí, ajá. Ajá. Ya, ya, me, ya me decía, mm, algo así me parecía. Ok, ok, good, good, good. Ok, excellent. Mm -hmm. Very, very good. So next week, Pati, you're going to be celebrating. Yes. Mm, nice, nice. Uh, ¿al ¿Algún descuento? <laughs> eh, seguramente que sí. <laughs> ok. 
Vaya, bueno saberlo. <laughs> ok, very good. Hey, y coincide, coincide con, con, el, con el Black Friday, ¿verdad? Yes. yes. Uh -huh. Ah, pues sí, estamos bien, estamos bien. Ok, very good. Any other events? More events at the workplace? More events next week? No? Ok. Ok, I'm going to stop for a moment because I have to take attendance. Y se me había escapado esto. Ok. Estén presos para su nombre porque voy a hacerlo así rapidito para que no nos tome mucho tiempo. Así que estén presos a escuchar su nombre y abrir su micrófono y cerrarlo inmediatamente. Uh, ok, here we go. Arminda. Belki. Brendita. Present. Claudia. Present. Eric. Present. Gabriela. Soliet. Present. Gabriela. Present. Uh, Guadalupe. Present. Lupita. Present teacher. Jorge. Present. Laura. Present. Leopoldo. Present. Lorena. Lucía. Present. Roxy. Present. Roxy. Present teacher. Patty. Present teacher. Eh, Sandra. Verónica. Wendy. Present teacher. Yancy. Okay. Bah. Okay. We are now going to uh, move on to the conversation. Y como siempre, vamos a ir practicando. Can you see my conversation? Yes. Yes. Yeah. Okay. Yes, teacher. All right. Okay, bye. Um, creo que funcionará mejor como lo hemos hecho en el pasado. Close your microphones. And I'm going to say the conversation. You repeat but with microphones closed. Okay, perfect, thank you very much. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, or in English we say Hector, Hector, the new accountant. 
Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Okay. Time for vocabulary. Write in the chat a vocabulary that you don't understand. If you don't know how to, if you don't know the word, write in the chat. Okay, I think that is all. Am I missing a word? Habían varias, así que no sé si me si si me salté alguno. Okay, va. Okay, we're gonna start. This is new vocabulary. Okay, this is this is similar to Spanish. Okay, uh, this is cognates. These are similar to cognates. How do you say represented in Spanish? Representante. No representante, sin, porque es un verbo. Representar. ¿Quién, es, ¿Quién está representando la cosa? Repre representando. Very good. Representando. Okay, good. Next. Yearly. Yearly means every year. Every year. Uh -huh. So 2020, uh -huh. 2021, uh -huh. 2022, uh -huh. 2023. Exactly. Every year. Mm -hmm. uh -huh. Exactly. Okay. Attending. Viene del verbo attend. Ya hemos hablado del verbo attend. ¿Qué es attend? Asistiendo. Asistiendo. Asistir. Asistir, right? So, entonces, but Julie is attending. Entonces, Julie. Um, but, asistir. 
Asistiendo. Ajá, asistiendo. Conference. Again, it's, it's a cognate. Conferencia. A con conferencia, exactly. Two. Two is another word for also. También. Um, También. Exactly. It's another word for also. Okay. Okay. Oh, let's see, mira. Okay. Um, so, so means entonces, entonces, okay, entonces. Next, but, pero, pero. Uh -huh. exactly, pero. Pero. Mm -hmm. Okay. Delivering. Delivering. Entregando. 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 Uh -huh. Okay. C -E Teacher, repeat, repeat, please. What? No, no escuché. Delivering. No escuché. Uh, delivering. Eh, entregando. Thank you. Uh -huh, you're welcome. Y gracias por pedir eh, la repetición en inglés. Okay. Eh, next, we have CEO. CEO yes. is a is a delegation uh, for a position, a, a job position, and it's chief executive. Officer, okay. and it means basically it's the president of a company. Director Yeah, it says that it's the president of the company. Okay, pretty much. Okay. But it's short. It's short for chief executive officer, which is pretty much the president of the company. Okay. Estamos? Yeah? Yes, the chat. Okay. Very good. Next week. A week is composed of seven days. Seven days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Seven days. Okay. Or if you want to see it more like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, which are the weekdays, and then Saturday, Sunday, which are the weekends. That is the whole week. Okay. Spanish? Mm -hmm. In Spanish, what is this? It's, um, week? Semana. 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 Okay. Guess. Supongo. Mm, not right. Adivina. Adivinar. Mm -hmm. Entonces, guess what significa? Adivina qué. Adivina qué. Exactly. Very good. La marca de la ropa. Ajá, <laughs> <laughs> uh ajá, -huh, uh -huh, exactly. Yes, yes. <laughs> yes, exactly. Ajá, uh -huh. good. Accountant. Contador. Contador. Ajá, uh -huh. contador. Very good. Contador. Sounds great. Suena, Suena bien. bien. Suena bien, right? Sounds great. Mm -hmm. Good. Informing. Informar. Informando. Informando. And committee, otro cognate. Comité. 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 Good. Questions? No. 
No? It's okay? Okay, good. All right, now we're going to clear and give me the words that you don't know the pronunciation. What words do you not know, understand the pronunciation? Yes. From the committee. Yes. <clears throat> Okay, only that? Okay. Okay, great, let's practice. Here we go. Uh, for this, you can open up your microphone. Okay, ready? Um, representing. 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 Very good. Um, yearly. 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 Conference. 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 Presentations. Presentation. Presentations. 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 Guess. 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 Yes. Accountant. 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 Committee. 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 Very good. Okay. So what we're gonna do now that we have looked at vocabulary, pronunciation. Let's practice this conversation with a partner. Okay, so practice uh, between Peter and Henry, and then answer these questions. Okay, complete the following sentence, use the conversation above, so this over here, to help you. Okay, so I'm going to divide the class into, um, into uh, pairs. And I will let you practice. Um, okay. 
Here we go. Laura, any problems? You can see. Thank you. Alcanza a ver, sí. Hola. 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 Alcanza a ver, sí. ¿Sí? Oh, no, espérenme. Sí, esa es. Sí, sí. Oh, sí, esa es. Bueno, I am Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hola, ya no miro la presentación. Espere, a ver, te la pongo. Un segundo. Ah. Encuentro el. Yo comparto la captura. Ah, yes. Voy, 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 voy. Es que se fue para allá. Ya venía toda negra de atrás. A ver si tú. Ah. Esta es. No, no es esta. <risa> sí. ver, esa es sí, verdad pero que haya sí. repeat, repeat, repeat Peters ¿quién inicia? Um, si quiere yo inicie <risa> Va, yes. hello Henry I have a question who is representing in the company in the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is both July. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is both. Julie is attending the conference. DJ, DJ, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the, the representation, the presentations for the CEO next week? Yes, what? Well, Guess what? I am I present the echo the news account. Sounds great. So I'm informing the committee, committee about it. Committee. Committee. <laughs> Oh. Yeah. Entrega. Uh -huh. Si quieres lo vuelvo a leer para que lo analicemos otra vez. Ah, ok. Dice, hello Henry, I have a question. 
Perdón, una preguntita. Jorge, usted puede, eh, ahorita está. No, voy conduciendo, ticha. Ok. Ah, es que me habían programado a las ocho y, y como se habían desfasado, por eso me vine a casa un rato. Ok. Ah, y me llamaron. Sí, sí, entiendo, entiendo, no hay problema. Sí, eh, no me había percatado de este detalle que estaba aquí. Estamos castigando a Brendita. <risa> Ok, uh, bueno, ya estamos ca eh, casi vamos a terminar, así que ya no se preocupe, ahí vamos a regresar al, a la sala principal dentro de poco. Thank you, teacher. You're welcome. Mm. Practicamos una vez más la conversación. Vaya. Empiezo otra vez. Vaya, empiezo usted. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey Peter, well, Maria is back. July is attending the conference this year too, so. I see, but is July is attending? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Who is what? I am. I am. El, 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 nuevo, el nuevo compañero dice Henry ajá hello Henry no sería Héctor Bueno, mm -hmm. I am with Hector. Do you need ah, sí, 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 sí. Yes. Está presentando con Hector. Mm -hmm. hey. Hector. Hector. Mm -hmm. Entonces. Complete the following sentence. Use a conversation about to help. Mm -hmm. Vaya. Mm -hmm. eh. Vamos a ver. Eh, cambiamos. Dele usted. Otra vez, ok. Eh, hello, Henry. I have a question who is representing the company in the union conference. Hey, Peter. Well, Mary is but Julie is attending the conference this year to show. I see, perdón, I see, but July. Okay, very good. I hope everybody was able to practice and um, okay, so we're going to answer this question. So 
Complete the following sentence. Use the conversation above to help you. He is? Presenting. He is? Presenting. Okay. How do you spell presenting? Presenting. Uh-huh. What do you have? I-N-G. Good. I-N-G. Excellent. Right there. I-N-G. Okay. Okay, very good. Uh, next, I. Um, I am. I am. Okay, good. Um, I am. Mm -hmm. I am informing the committee about that. Informate the committee about. Excellent. Okay. Very, very good. So we are using, so here we are using what we call the present progress, uh, the present progressive present continuous. So um, give me a moment. So a momentito. Okay, um, I want you to, to I want you to tell me if you can see this. Can you see my PowerPoint? No. Yes. Okay. Yes, did you? Okay. Very good. Okay, so we're going to be looking at the present continuous for the future. So here we are looking at, um, we're looking at talking about the present continuous for arrangements about events. At a, late, a time later than now. What are arrangements? Can you tell me what that is? Arrangements? Yes, arrangements. What is the meaning of arrangements? Arguments. Mm, no, no. no. Sorry. I don't know. I don't know, teacher. I don't, I, I know it's the in. Any, any idea, Our arrangements? I have no idea, did you? No? Oh, good, I like that you are telling me in English, it's okay. You can say, no, I, I don't know, but tell me in English, I don't know, I have no idea, that's fine. Arrangements, we call them arreglos. So when we're making arrangements for later in the future, we like when we are making definite plans for the future, we can use the present continuous. Okay, so these are plans that like we are like we want to do for sure. Okay, and the structure that we use for this is the subject plus the verb to be. It can be am, is, or are. Okay, depending on the subject. The main verb in the gerund, so that means with the ing form, and the complement if it's necessary. That is the structure. Okay. Okay, so first the subject, then am, is, or are, and then the verb with the ing form. So, like, um, it could be watching, working, playing, 
eating, mm -hmm. learning, et cetera, et cetera. And then the complement. Okay. Is that pretty clear for everybody? Do we understand? Yes. Yes, clear? Yes. Okay, very good. Okay, so example of this, you can see, uh, we are, we can say, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. Okay. Um, you can say, what time is Maria interviewing the people? That's for questions. So we have, notice the verb to be, and then the verb in the ing. Mm -hmm. I'm writing the reports next week. She's, this is, this is a contraction. Um, is interviewing, we can say she's interviewing, that's contracted, okay? Instead of saying she is, you say she's, okay? And then here, instead of saying I am writing, you say, you can say, I am sending it as, soon as, as we finish. Okay. Now, how, what is the difference between using it in the present and in the future? Porque esta estructura es del present. Present, por eso se llama present continuous. So what is the difference? ¿Cómo se saber si estamos hablando del presente o del futuro? ¿Alguien notó algo diferente en estas? ¿Alguien ha notado? The, the present teacher is right now. In the future and tomorrow, next week. Exactly, very good. So the time expression will be the difference. Tomorrow. Tomorrow, next week, uh -huh. um, tonight, tonight. Um, next week, this evening, tomorrow, next week. Okay. So that indicates that it's the future. Those that time expression to indicates that it's the future. Okay. So we say, for example, I'm visiting my friend tomorrow. We aren't going to party to the part to the school today. I'm having a party for my birthday. My brother is staying home tonight. They're going on side holiday next week. I'm not doing anything this evening. She isn't meeting her friends tomorrow. We aren't going to school next week. So notice the important thing is that we are using first, we use the, the verb, the, uh, the subject, I, we, I, Teacher. brother, there, I, she and we. Yes, Eric. Uh, how do you how do you say uh, an Indian an Indian in Spanish? An Indian. Say a meeting. A an meeting. Yeah, una reunión. No. A meeting. Uh, a meeting. Necesitar? Necesitaron? 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 No, it's anything. Like the second oh. sentence. The second oh. sentence. Okay. Or the question was anything. 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 Escribilo, Eric. Ahorita, ahorita la estoy escribiendo. Sí, 
Anything. Anything. Okay, anything. Okay. Mm. okay. Um. So, Eric is asking about the word anything. Nada. Ninguna cosa. Okay. Thank you. Okay. All right. So first, we're using the subject, right? I, we, I, my brother, they. They, I, she, we. After that, we use the contraction, the contracted form. Uh, sorry, we can use the verb to be, is, are, or am, or the contraction form. Okay, so for example, we say, I'm, aren't, I'm, is, are, I'm, isn't, aren't, okay? After that, <coughs> we use the main verb in the gerund, so with the ing form, right? Okay, so we can say, um, we can say visiting, that is it's visiting, not, uh, not just a visit, it's visiting, going, having, staying, going, doing, meeting, and going. Okay? Questions? Any questions? No? No questions. Mm -hmm. Okay. So those are the examples, but remember the difference between the present continuous and the present and the present continuous for the future is the time expressions where it's like tomorrow, today, tonight, next week, ne this evening, um, like that, that's going to indicate that it's for the future, okay? okay. It also works like, um, like here we have, um, as soon as you finish, as soon as you finish, oops, at 5 p.m. Um, yeah, okay, so those words like that. Okay, so, tarea. Pero por favor, hágamela, porque nada sirve que yo ponga tarea si no me la van a hacer. Entonces, hágamela, no está tan difícil. Eso no les va a tomar más de, cinco, de, de diez minutos, o sea, Exagerando, se van a tomar unos 10 minutos. So, exercise. Unscramble the following words to create sentences. So, example. Is Jose tomorrow receiving the new workers? Okay. Jose is receiving the new workers tomorrow. You have to put them in the correct order. Okay? So, for number two, three, four, five. Okay, teacher. Okay. 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 Very good. We're going to take attendance. Arminda. Elkis. Brenda. Present. Claudia. Present. Eh, Eric. Present, teacher. Good. Um, Soliet. Good. Um, Soliet. Present, teacher. Okay, good. Uh, sorry, um, Guadalupe. Present teacher. Good. Um, Lupita. Present teacher. Excellent. Jorge. Um, Laura. Present. Leopoldo. Present. Lorena. Present. Okay, very good. Um, 
Lucia. Present. Rox Roxy. Present. Um, San uh, no, sorry, Patty. Present teacher. Good. Um, Sandra. Verónica. Wendy. Present teacher. Good. And Yancy. Ok, bueno chicos, entonces eh, solo, bueno, me quedaría con Lorena y nos veremos hasta mañana. Eh, acuérdense la tarea, ok. Nos vemos mañana. Bye, teacher. Good night. Ok, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Vaya, qué bien, qué bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos progresando? Fíjate de que yo siento que sí he progresado bastante porque, bueno, yo siento que yo soy una de esas personas que ha empezado el curso de cero. Okay. Yo nunca había tomado un curso y siento que sí me está costando un poquito, pero sí he avanzado porque ya leo algo de una nación, no entiendo algo y ya ya sé a lo que se refiere <ríe> y así, ¿verdad? Igual una palabrita y Muy... ahí voy entendiendo. Ok, sí. excelente, excelente. Eh, sí, al principio puede sentirse como que es un poquito lento el progreso, pero ya media vez usted va agarrando el sabor, va a ir así rápido va a sentir que va a ir mucho más rápido, ¿verdad? Pero excelente. Eh, sí, y la verdad es de que uh, no es la única, ¿verdad? A uh, muchos, muchos de sus compañeros, yo diría que quizás el 95% de sus compañeros que están, están igual que ustedes, de que um, es quizás una de las primeras veces que jamás se contacto con el idioma, empezamos de cero y es, y, y qué bueno que todos empiezan ahí sí, juntos. Eso es lo mejor, ¿verdad? Eh, y cuénteme, ¿qué siente usted? Que el, en, ¿En qué le podría yo ayudar que siente que le beneficia, beneficiaría a usted? Eh, fíjate que yo siento que la pronunciación, siento que la agarro un poquito rápido. Lo que sí me cuesta es como la gramática de, de, de las reglas del inglés que son bien estrictas. O sea, no es como, el español en ese tema es como más fácil. Mm. Y el inglés, las reglas. Bueno, de hecho. Todo eso, o sea, eso se está costando. Entiendo. Entiendo que así se puede, puede, puede parecer, pero en realidad el español tiene reglas mucho más complejas que, le, que, le, que, le, que el inglés. Para, para una persona aprender español es bien difícil. Así que considérese muy afortunada que usted ya lo sabe. <ríe> um, y cuénteme, ¿qué más? ¿Qué, ¿En qué podemos nosotros así en, ayudarle? Sí, es que yo más que todo siento eso porque de ahí y o sea, no conocemos mucho vocabulario, pero yo siento que eso con el paso del tiempo, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo más. Este, como se dice, es de, de poner videos en inglés para que acostumbrarnos a escucharlo, porque también es que yo escucho a una persona hablar en inglés y es como que yo siento que va muy rápido, muy rápido, porque como la clase es como con paciencia y espacio, ¿verdad? Entonces, yo a veces veo que llegan personas ahí a la oficina y se ponen a hablar en inglés, pero me cuesta de una conversación de unos cinco minutos si estás entiendo unas cinco palabras porque ajá yo como que rápido 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 correcto pero si usted se pone a pensar Lorena apenas tiene seis semanas de haber empezado a estudiar inglés cuatro del primer módulo y dos del segundo 
Sí, es con alien. Cuando se pone a pensar en eso, que no, realmente uno ve que no es algo fuera de lo normal, que usted no entiende un 100%, obvio. Y no quiero que usted quiera entender un 100%, porque eso no sería realista. Pensar de que, de que en seis semanas yo voy a, a, a entender una conversación en otro idioma. Tendría que usted invertir todo su tiempo eh, libre para poder estudiar un idioma, para ir entendiendo más o menos en seis semanas poder eh, defenderse. Defenderse no es que va a entender un 100%. Entonces hay que tener como meta realista, ¿verdad? Eh, y, y pensar no tanto cuánto entiendo de la conversación, sino que cuánto hemos ido mejorando comparando desde el primer día que yo vine. Y no vayamos tan lejos. Hace dos semanas, ¿cómo siente usted? ¿Cómo se compara su, su aprendizaje de hace dos semanas con ahora? ¿Siente, ¿Cómo siente usted que va avanzando o no va avanzando? ¿Me escucha Lorena? ¿Me escucha o no? Cortado porque se... Perdón. Lorena, no me escucha. Hola. Hola. Hola, Renena. Ahorita sí. Ok. Ok, perfecto. Eh, no, le, le preguntaba sí, sí, sí. Que, si usted comparara eh, cuando usted empezó a nivel 2, a cómo va ahorita, va avanzando, está destacada o eh, siente usted que va para atrás. Lorena, si quiere, mantenga su cámara apagada. Tal vez así le funciona mejor. Ok. Lorena, me escucha ahorita. Sí, después. Ok, perfecto. Eh, le decía que a comparación de... Um, hace dos semanas, digamos, cuando usted empezó el curso, ¿cómo se consiente ahorita que va avanzando? ¿Va mejorando? ¿Va empeorando? ¿O está estancada? Cuénteme. No, sí voy mejorando. Siento que sí voy mejorando. Sí siento que me está costando, pero sí voy para adelante. Creo que es normal. Si cueste. Claro no que es algo. sí. Excelente. ¿Cómo ha sentido los ejercicios en la plataforma? Fíjate que casi no me cuesta hacerlo, porque casi no me cuesta, o sea, son cosas que explica o explicamos, y algunas palabras que sí sé que significan en español, ya como que me ayudan a... Ok, muy bien, muy bien, ok. ¿Alguna preguntita que se le venga a la mente que yo le pueda aclarar? No. <risa> no. No. Todo está tranquilo, todo está bien, claro. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, eh, si no hay nada más que en lo que yo le pueda ayudar, eh, quizás pues um, podemos terminar a, ahora y eh, si es, le ocurre alguna preguntita. Entre medios me puede usted poner un mensaje por chat. Ok. Ok. Sí, ok. Vale, entonces Lorena, un gusto haberla visto y cuídese mucho. Pase buenas noches. Igual, teacher, buenas noches. Buenas noches. Yes.